Desde ya, eh, la inmensa alegría que tiene todo el barrio, la vecinal y, y de parte mía también porque es algo que lo vi venir de, de, desde el principio y verlo hoy concretado es eh, una alegría inmensa. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo participando, la municipalidad, los vecinos, la vecinal, el consejo. Eh, que si no hubiese sido por ellos, nosotros no estaría terminado esto, porque eh, nosotros con el, con el poco presupuesto que teníamos de la vecinal, íbamos haciendo de a poco, pero bueno, con esto del, del Consejo fue un empuje muy grande para que hoy sea una realidad. Esto de que eh, hasta el 2005 este sector no, eh, no estaba regularizado y, y no estaba asumido como un barrio de la ciudad siquiera. Este es el primer edificio público de, del barrio. Eh, comenzamos en octubre de 2019 la construcción, nos atravesó la pandemia y en octubre de 2021 pudimos entregarle la llave al presidente de la Comisión Vecinal, acompañado por vecinos también. El Consejo Participativo Barrial es eh, una instancia más eh, de, con delegados barriales, es decir, de toda la ciudad, de todos los barrios de la ciudad, que se reúnen a priorizar ejes eh, políticas y después proyectos que se terminan votando. Y asu así sucedió eh, con mucha rigurosidad, custodiado desde, fundamentalmente desde el Ejecutivo Municipal por Vanessa Escobio, eh, y, y muchos más integrantes del equipo, pero con la participación fundamental y el protagonismo excluyente de los vecinos y las vecinas, por supuesto. Eh, se trajeron datos para evaluar eh, vinculados a la salud. Había uno importante y concluyente que era que el 30% de la población de Sunchales eh, se atiende en sectores públicos. Y era un dato importante e impactante. Y así fue como Ofelia, Ofelia Rojas, una de las delegadas barriales eh, de este barrio en particular, plantea la situación que también describía Ariel, eh, la distancia que tienen que recorrer para poder llegar al centro de salud o al hospital, mucho más aún. Y así fue como en esa tercera instancia del 24 de agosto del año pasado se llegó a la votación y se definió que de los tres proyectos que había generado el Ejecutivo luego de, de que se trazaran los ejes, el de los consultorios médicos de enfermería en esta sede vecinal, apoyaron todos esta iniciativa y ahí empezó el proceso. Una inversión muy grande también. La primera inversión para construir este edificio fue de 2.700.000 pesos. Y esta nueva etapa, un poquito más de 5 millones, como decía Ariel, que bueno, incluye piso, cielo raso mobiliario, equipamiento, eh, como para que, que esto sea realidad. A partir del, del lunes eh, ya va a estar Inés eh, eh, aquí este, recibiendo consultas, otorgando turnos, atendiendo en general.